നമസ്കാരം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മുജീബ് റഹ്മാൻ ഇന്നത്തെ പ്രധാന നിയമവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും ഒരേ സമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിന് ദേശീയ നിയമ കമ്മീഷന്റെ പിന്തുണ അതേസമയം ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള കടമ്പകൾ കമ്മീഷൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതിക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടൊപ്പം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടത്താനാണ് ആലോചന ഇതടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നടപടിക്രമമാണ് നിയമ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ഋതുരാജ് അവസ്ഥി വിശദീകരിച്ചത് തദ്ദേശം മുതൽ ലോക്സഭ വരെ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുമായി പൊതു വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനോടും കമ്മീഷൻ യോജിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം നിലവിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചെലവ് വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്മീഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഒന്നിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനെ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എതിർക്കുമ്പോഴും എല്ലാ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും രേഖാമൂലം അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാനും തീരുമാനമായി ചർച്ചയ്ക്ക് പൊതുസമയം തേടി ആറ് ദേശീയ പാർട്ടികൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത മറ്റ് ഏഴ് പാർട്ടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് കത്ത് നൽകി രേഖാമൂലം അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ സമയവും സമിതി നൽകി ഇതിനിടെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ ഭാഗമാകേണ്ടതില്ലെന്ന കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയുടെ തീരുമാനം യോഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അധ്യക്ഷനായ സമിതി രണ്ടാം തവണയാണ് യോഗം ചേരുന്നത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സമിതിയുടെ പ്രവർത്തന ഫണ്ടും യോഗം അംഗീകരിച്ചു ഒരു രാജ്യം ഒറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വെബ്സൈറ്റിനും യോഗം തുടക്കമിട്ടു വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം ഉഭയസമ്മതമില്ലാത്ത സ്വർഗരതി എന്നിവ കുറ്റകരമാക്കുന്നത് കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ കരട് റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറാൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കരടിലാണ് ഈ ശുപാർശ വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം കുറ്റകരമാണെന്ന വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി വിധി മറികടക്കുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന് പകരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാരതീയ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം സ്വർഗ ലൈംഗിക ബന്ധം തുടങ്ങിയവ കുറ്റകരമാക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇവ രണ്ടും കുറ്റകരമല്ലെന്ന് വിധിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭാരതീയ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ ഇവ ഒഴിവാക്കിയത് എന്നാൽ ഭാരതീയ ശിക്ഷാ നിയമം പരിശോധിച്ച പാർലമെന്ററി സമിതി യോഗത്തിൽ വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം കുറ്റകരമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വിവാഹം പരിശുദ്ധമാണ് അതിനാൽ അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് സമിതിയിലെ ചില അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വകുപ്പ് ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കി കൊണ്ടുവരണമെന്ന ശുപാർശ കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറാൻ സമിതി തീരുമാനിച്ചത് വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയും മറ്റൊരു പുരുഷനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായാൽ അതിൽ പുരുഷനെ ശിക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ടാകണമെന്ന ശുപാർശയാണ് പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ കരട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷവും ഉഭയസമ്മത പ്രകാരം അല്ലാത്ത സ്വർഗരീതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഭാരതീയ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ ഉഭയസമ്മത പ്രകാരം അല്ലാത്ത സ്വർഗരതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ പോലും നടപടിയെടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല ഈ പോരായ്മ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് സമിതിയിലെ കരട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കരട് റിപ്പോർട്ട് രാജ്യസഭാംഗവും ബി ജെ പി നേതാവുമായ ബ്രിജ്ലാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള പാർലമെന്ററി സമിതി ചർച്ച ചെയ്യും തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറും റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് അംഗീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ കൈവിലങ്ങ് അണിയിക്കരുതെന്നും പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ കരട് റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമത്തിന് പകരം പുതുതായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാ സംഹിത നിയമം പരിശോധിച്ച പാർലമെന്ററി സമിതി യോഗം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ശുപാർശ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമം എന്നിവയ്ക്ക് പകരം കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക്
പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലായിരുന്നു അങ്കൂർ അപേക്ഷ നൽകിയത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പരിശീലനം നൽകി ഇതിനുശേഷമാണ് വൊക്കേഷണൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അയോഗ്യനാക്കിയത് അങ്കൂർ കേന്ദ്ര ഭരണ ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ച് അനുകൂല വിധി നേടി ഇതിനെതിരെ തപാൽ വകുപ്പ് ആദ്യം അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയെയും പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയെയും സമീപിക്കുകയായിരുന്നു സവിശേഷ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച കോടതി അങ്കൂറിനെ ഒരു മാസത്തിനകം പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റായി നിയമിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു ആവശ്യമെങ്കിൽ അധിക തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കണം പ്രൊബേഷൻ തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം അതേസമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതലുള്ള സീനിയോറിറ്റി ശമ്പളാനുകൂല്യം എന്നിവ നൽകാനാകില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിമാരായിരുന്ന ജോൺസൺ ജോൺ ജി ഗിരീഷ് സി പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവരാണ് അഡീഷണൽ ജഡ്ജിമാരായി ചുമതലയേറ്റത് ഇതോടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എ ജെ ദേശായി സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് ബിജു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സിനിമയെ മോശമാക്കാൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ റിവ്യൂ നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി പോലീസ് കേസെടുത്തു ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച കേസ് സജീവ ചർച്ചയായിരിക്കെയാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസിന്റെ നടപടി റാഹേൽ മകൻ കോര എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഉബൈനി ഇബ്രാഹിമിന്റെ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് സിനിമാ പ്രൊമോഷൻ കമ്പനി ഉടമ ഹെയ്ൻസ് അനൂപ് അനൂ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ട് അരുൺ തരംഗ എൻ വി ഫോക്കസ് ട്രെൻഡ് സെക്ടർ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ അശ്വന്ത് കോക്ക് ട്രാവലിംഗ് സോൾമേറ്റ്സ് എന്നീ യൂട്യൂബർമാർ ഏഴുവരെ പ്രതികളും യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവ എട്ടും ഒൻപതും പ്രതികളുമാണ് റിലീസിന് പിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മോശം റിവ്യൂവും കമന്റും ഇട്ടതിനാണ് നടപടി ഇതിനിടെ ദുരുദ്ദേശത്തോടെയുള്ള ഫിലിം റിവ്യൂകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി റിലീസിംഗ് ദിവസം തിയേറ്ററുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ നടത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആരോമലിന്റെ ആദ്യ പ്രണയം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ മൊബീൻ റൌഫ് ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഉത്തരവായത് ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകി വ്യക്തികളുടെ സത്കീർത്തിക്ക് ഹാനി വരുത്തുന്ന വ്യാജ പ്രസ്താവനകൾ റിവ്യൂവിലുണ്ടെങ്കിൽ അപകീർത്തിക്ക് ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ പ്രോട്ടോകോളിൽ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ വസ്തുതകളും വ്യക്തിപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റിവ്യൂ വിമർശനം എന്നിവയെങ്കിൽ അതിന് സംരക്ഷണമുണ്ടാകും ഭീഷണി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ള ഫിലിം റിവ്യൂകൾക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകും ഓൺലൈൻ വഴി ശല്യപ്പെടുത്തൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം തുടങ്ങിയവ റിവ്യൂവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പി സി ഐ ടി നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം കേസെടുക്കാനാകും എന്നാൽ പോലീസ് നടപടി ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കരുത് എന്നതുൾപ്പെടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രോട്ടോകോളിലുണ്ട് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം അനുസരിച്ച് അറസ്റ്റിലായ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ഓൺലൈൻ മാധ്യമ സ്ഥാപകൻ പ്രബീർ പുർക്കായസ്ത എച്ച് ആർ മേധാവി അമിത് ചക്രവർത്തി എന്നിവരെ നവംബർ രണ്ട് വരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ഇരുവരുടെയും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനെ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് കേസിലെ ചില സാക്ഷ്യമൊഴികളുടെയും പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും ഇതിനായി ഒൻപത് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അനുവദിക്കണമെന്നും പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് അംഗീകരിച്ചാണ് പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിലെ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഹർദീപ് ദൌർ രണ്ടുപേരെ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത് ഈ മാസം മൂന്നിനാണ് ഇരുവരെയും ഡൽഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മഞ്ചേരി സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കിന്റെ സെർവർ ഹാക്ക് ചെയ്ത് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയോളം തട്ടിയ സംഭവത്തിൽ ബാങ്കിന് റിസർവ് ബാങ്ക് പതിനായിരം രൂപ പിഴ ചുമത്തി സൈബർ സുരക്ഷയിലുണ്ടായ വീഴ്ച പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് നൈജീരിയൻ സംഘം മഞ്ചേരി സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കിന്റെ കോർ ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖല ഹാക്ക് ചെയ്ത് തുക തട്ടിയെടുത്തത് ബാങ്കിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ പിഴവുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പണം തട്ടൽ വിദഗ്ധ പരിശോധനയിൽ ഒട്ടേറെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ആർ ബി ഐ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ബാങ്കിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി ബാങ
ചികിത്സയ്ക്കായി വൻ തുക ചെലവാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനറൽ ആശുപത്രികളെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സൗജന്യ സേവനത്തിന് സന്നദ്ധരായ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ സേവനം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ സ്ഥിരം സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ അടക്കമുള്ളവർ നൽകിയ ഹർജികളാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പരിഗണിച്ചത് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ട് കാർഡിയാക് സർജന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ശസ്ത്രക്രിയാ സംഘത്തിന്റെ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശുപാർശ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും തീരുമാനം ഉടനുണ്ടാകുമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലും ശസ്ത്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വിശദീകരിച്ച് സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കാർഡിയാക് സർജന്റെ സ്ഥിരം തസ്തികയില്ലെങ്കിലും ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൌത്യത്തിന്റെയും ആശുപത്രി വികസന സമിതിയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പാനലിൽപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താറുണ്ടെന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു ഹർജി നവംബർ പതിനേഴിന് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജൂനിയർ അഭിഭാഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിയമപുസ്തകങ്ങളും ഗൌണും യൂണിഫോമും വാങ്ങാൻ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജൂനിയർ അഭിഭാഷകർക്ക് നൽകുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വാർഷിക അലവൻസ് മുടങ്ങിയതിനെതിരായ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ നിരീക്ഷണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലമാണ് അലവൻസ് നൽകാത്തതെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജൂനിയർ അഭിഭാഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ടാണ് പദ്ധതിയെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി പണം ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഹർജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാത്തതിനാൽ അർഹരായ അഭിഭാഷകർക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല പദ്ധതി നിർത്തിയതിനെ കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിനോടും കോടതി വിശദീകരണം തേടി ഹർജി അടുത്ത ആഴ്ച പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി ഭാര്യ ബിരുദധാരിയായതിനാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്നും വേർപിരിഞ്ഞ ഭർത്താവില്ലെന്ന് ജീവനാംശം ലഭിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കരുതാനാവില്ലെന്നും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ബിരുദമുള്ളതിനാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകേണ്ട ഇടക്കാല ജീവനാംശം പ്രതിമാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് പതിനയ്യായിരം രൂപയായി കുറയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ഭാര്യയെ ബിരുദധാരിയാണെന്നത് നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്നും അവർക്ക് നിലവിൽ ജോലി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കുടുംബകോടതി നിശ്ചയിച്ച ഇടക്കാല ജീവനാംശത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് സുരേഷ് കുമാർ കൈറ്റ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു ഭാര്യ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ നേടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതയാകണം എന്നില്ല ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഇടക്കാല ജീവനാംശം വാങ്ങിയെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രം മനഃപൂർവ്വം ജോലി ചെയ്യാത്തതാണെന്നും കരുതാനാവില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് നീന ബെൻസാൽ കൃഷ്ണ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു അതേസമയം മെയിൻ്റനൻസ് തുക വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ഭാര്യയുടെ ആവശ്യം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു എന്ത് കാരണം മൂലമാണ് തുക വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും വിഷയം കുടുംബകോടതി ന്യായമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഭർത്താവ് ഇടക്കാല ജീവനാംശം നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയാൽ പ്രതിദിനം ആയിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കുകയും പകരം പ്രതിവർഷം ആറ് ശതമാനം പലിശ ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു വ്യവഹാര ചെലവുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയാൽ പ്രതിദിനം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്നതും മാറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യാത്രക്കാർക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൌണ്ടറിന്റെ പ്രവൃത്തി സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ റെയിൽവേയുടെ നടപടിക്കെതിരെ അഭിഭാഷകനായ അനസ് ഷംരാടും എറണാകുളത്തെ കാസർഗോഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജിയിലാണ് വിധി രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഇൻഫർമേഷൻ കൌണ്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനുശേഷം ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടറിലെന്നും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അക്കാര്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടറിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ടിക്കറ്റ് വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് സമീപവും ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും റെയിൽവേയോട് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് കൌണ്ടറുകളിൽ പലപ്പോഴും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്ക് ജോലി തിരക്കുള്ളതിനാൽ പലപ്പോഴും യാത്രക്കാർക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിയാറില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ ആയതിനാൽ മുഴുവൻ സമയവും യാത്രക്കാർക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സംവിധാനം വേണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ സംഘടനകളുടെ ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന ആവശ്യം ട്രിവാൻഡ്രം ബാർ അസോസിയേഷനിൽ പുതുതായി അംഗത്വമെടുത്ത അഭിഭാഷകർക്കായുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ സെറിമണി സംഘടിപ്പിച്ചു 